Dzień dobry, nazywam się Magda, jestem historykiem sztuki i chciałam zaprosić Was na przygotowany przez nas cykl filmików poświęconych wybranym, wybitnym artystom z różnych epok. I zaczniemy dzisiaj tak nietypowo od współczesności i od postaci, jaką jest Rafał Olbiński. Rafał Olbiński to malarz, grafik, twórca plakatów o tematyce politycznej, społecznej i kulturalnej, projektant okładek czasopism i książek. To jeden z przedstawicieli tzw. Polskiej Szkoły Plakatu. Jego dzieła znajdują się w największych kolekcjach sztuki współczesnej, a także w wielu prywatnych zbiorach w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, w Niemczech, Szwajcarii czy też Austrii. Arcysta był najstarszy z licznego rodzeństwa. Urodził się 21 lutego 1943 w Kielcach jako Józef Rafał Felix Chałupka. Nazwisko Olbiński przyjął na prośbę babki, która chciała, aby przetrwało ono dalsze pokolenia. Dzieciństwo spędził w Kielcach, gdzie skończył pierwsze liceum ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego. W wieku 17 lat przeniósł się do Warszawy, gdzie pod koniec lat 60. został absolwentem Wydziału Architektury na Politechnice Warszawskiej. Tam podjął współpracę z czasopismem Jazz Forum, w którym odpowiadał za szatę graficzną. Wczesny okres twórczości to właśnie projekty okładek, czasopism oraz ilustracje do licznych artykułów. W 1981 roku Rafał Olbiński wyjechał do Paryża, a wkrótce do Nowego Jorku, z którym związał się na ponad 30 lat. Powrót do kraju uniemożliwił mu wybuch stanu wojennego. Początek kariery nie obył się bez trudności licznych odmów ze strony redakcji. Dopiero marcowe wydanie Psychology Today z 1982 roku z projektem okładki artysty otworzyło mu nowe możliwości. Wkrótce nawiązał współpracę z czasopismami takimi jak New York Times, Playboy, Business Week, Magazine, Newsweek czy Der Spiegel. Tworzył także plakaty, scenografie dla teatrów i oper oraz zamówienia dla agencji rządowych banków. W latach 80. należał do Zarządu Wyższej Szkoły Artystycznej w Filadelfii, a między 1987 a 2001 rokiem był wykładowcą w School of Visual Art w Nowym Jorku. Całokształt twórczości Rafała Olbińskiego został doceniony, o czym świadczą liczne medale, nagrody, których zdobył ponad 150. W tym Prix Savignac za najbardziej niezapomniany plakat na świecie – Say No to Drugs Before It's Too Late który przedstawia umierającego, białego gołębia w kształcie złożonych dłoni, jakby proszących o coś, modlących się. Nastrój dopełnia ciemne tło i jałowa ziemia. Twórczość Rafała Olbińskiego można wpisać w malarstwo surrealistyczne, symboliczne, w realizm magiczny. Jest to swoista poezja w kolorach, ukazująca krajobrazy alternatywnej rzeczywistości, pełnej nostalgii, skrytych marzeń, fantazji, symboli i metafor odwołujących się do mitologii i naszej wyobraźni. Ważną rolę odgrywają chmury, niebo. Stanowią centrum kompozycyjne obrazów, wzmacniają dramaturgię, a często także harmonizują wszystkie elementy kompozycji. Stąd w kolorystyce dominuje błękit, granat, pojawiają się wschody i zachody słońca, nocne, gwiaździste niebo, rzeka, ocean, wzburzone lub spokojne morze, planety. Przykładem może być obraz The Seasons Highlights z 2010 roku, Night Whispers z 2019 czy Out of Paradise z 2020. Większość w technice akrylowej i olejnej na płótnie. Często pojawiają się także postacie kobiece, półnagie, całkiem rozebrane, damy w czerwonych sukniach, muzy, tancerki, syreny, matki, personifikacji sprawiedliwości dominują lub stanowią ważną część kompozycji. Oprócz kobiet licznie przewija się także motyw statków, tęczy, drzew pozbawionych liści czy tych obfitych w jabłka. Także ptaki lecące, siedzące na konarach, na korzeniach, morficznie stworzone z pnączy, gałęzi, będące zapisanymi listami, białymi liliami. Jak te na obrazach Tolerancja z 2012 roku oraz Listy do Europy z 2000. To ostatnie dzieło powtórzone zostało 16 lat później z niewielkimi różnicami, w tym o większym formacie, ale o tej samej kompozycji i tytule. Twórczość Rafała Olbińskiego to także powtarzające się łabędzie, jak ten o dwóch obliczach, żywym i martwym, kościstym, 
z ilustracji do książki Nuclear Illusion and Reality z 1983 roku, która jest przestrogą użycia broni nuklearnej. Łabeń symbolizuje czystość, wdzięk, piękno, ta atrybut bogów mitologicznych i świętych. Motyw ten pojawia się także w rzeźbach, które artysta realizuje żywo od 2020 roku. Podsumowując, warto przywołać cytat z katalogu wystawy monograficznej artysty w Kielcach z 2021 roku, gdzie pisze, że sztuka nie zmienia świata, zmienia nas, twórców i odbiorców, a co za tym idzie, zmienia percepcję świata. Świat, a mówiąc ogólnie kosmos, jest ogromną, przerażającą obojętnością. Warto zastanowić się nad tymi słowami, spojrzeć na świat na obrazach Rafała Olbińskiego, pełnych metafor i znaczeń, które to my mamy odkryć oraz na naszą codzienną rzeczywistość. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku i zapraszam Was do obserwowania naszych mediów społecznościowych, Instagrama, Facebooka oraz do subskrypcji tego kanału. Do zobaczenia w następnych odcinkach.